uh, Bessie, Ray, Didi, Pabing, Tessie, at lahat ng inyong mga kaanak sa ngala ng buong UPLB at ng aking pamilya ay nais nice kong paratingin sa inyo ang taos puso naming pakikiramay sa pagyao ng pinakamamahal natin at gagalang-galangang Regent Nelia D. Gonzalez. Napakarami ng erase. Hindi ko na isama yung UPAA. Ibigyan ko ng emphasis yun eh. <laughs> Uh, Bessie, Ray, Didi, Pabing, Tessie, at uh, UPAA sa ngala ng buong UPLB at ng aking pamilya ay nais nice kong paratigin sa inyo ang taos puso naming pakikiramay sa pagkiao ng pinakamamahal nating lahat na si kagalang-galang Regent Nelia T. Gonzales. Nabanggit ko po ang UPAA sa hanay ng mga anak sapagkat uh, parok po kay Ma'am Nelia Gonzales. Ang UPAA po ay talagang isang parang anak na kinakailangan kalingain at tulungan ng lalo itong umunlad. Kaya naman di katakataka po na minsan ay narinig namin si Didi na parang may halong tampo na mas mahal pa raw ni Ma'am Nelia ang UPAA kaysa sa kanilang mga anak. Eh, ang bilis po naman magtampo, Didi. Pagkikita ninyo sa langit ay mag-usap na lamang kayo ng iyong nanay. Uh, si Regen Gonzales po ay isang pambihirang nilalang. Ang nakakatuwa po sa kanya, lahat ng kanyang hipuhin ay parang naging kintong kumikinang. Kanya na po ang nangyari sa lahat ng negosyo at lahat ng mga gawaing pangkapwa-tao na kanyang pinasukan. Napakarami po ang maaari natin mabanggit tungkol kay Ma'am Nelia. At inaasahan ko po naman na sa hanay po ng mga magsasalita, ito po ay kanilang uulit-ulitin. Sabalit para po sa akin, nais ko pong maging personal ng konti. Sa madalit-salita po, ang nais kong Banggitin sa aking uh, maiksing panalita ay yung pagkakasama, pagkasama po namin ni Ma'am Nelia sa habang panahon mula po nung kagagraduate ko lamang ng 1960. Napasama na po ako sa UP College of Agriculture Alumni Association. At kami po ni Ma'am Nelia ay talagang halos bonbuan. O minsan po, tuwing ikalawang linggo ay nakikita kami sapagkat meron po mga dapat uh, gampanan sa UP College of Agriculture Alumni Association. Sinasama po niya ako sa Biyahe, sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pero kadalasan po noon ay sa buong Luzon lamang. Ngayon, nang yung po, Uh, at uh, ako po ay nagpunta sa Amerika. Pagbalik ko po mula sa Amerika, muli na naman kami po nagkasama sapagkat naging aktibo po ulit muli sa UP College of Agriculture Alumni Association. E si Ma'am Nelia po sa pagkakatanda ko, talagang mga early 60s pa, halos yun ang naghawak po ng, kaya nagpapatag po ng UP College of Agriculture Alumni Association. Hanggang sa dumating po ang panahon ay ginawa na po siyang ano, eh, lifetime president ng UP College of Agriculture Alumni Association. At of course, alam ko nung magkalita po si Dr. Javier 
ay marami po siyang pinanggit tungkol po dito sa Yepikale sa Agriculture Alumni Association. Pero tatlong bagay po yung naisip kong sa so palagay ko po ako lamang ay merong karasan dahil sa si Ma'am Nila nga po ay palagi kong kasama. Di malawat madali po ay nagkasama kami sa UP Alumni Association. Pareho po kaming member ng Board of Trustees. Kung hindi ako nagkakamali, siya po ang treasurer noon. Kaya yung unang gusto ko pong isalaysay sa inyo yun, tungkol po doon sa pagkatatag ng bahay ng alumni sa UP Diliman. Alam po ninyo, si Ma'am Delia ay ginawang chair ng Finance Committee sa pagtatatag ng bahay ng alumni. At sa pagkakataong po ito, ako po ay isinama ni Ma'am sa kanya pong pamamalimos, pangungulit sa mga kaibigan. At doon ko po nakita at namasdan kung papaano si Ma'am po ay manghingi ng abuloy. Si Ma'am po, very positive. Lahat po ng pupuntahan namin, alam niya makakahingi siya. Papaliwanag po siya kung ano ang magagawa nitong bahay ng alumni. Pagkatapos po, magbibigay po siya ng budget. Pagkatapos po na ang sasabihin niya, pero kung ano pong abot kalay niyo yung maibigay, ay pasasalamatan ng UP Alumni Association. Sa madalit salita po ay nakalikom siya ng napakaraming salapi upang maipatayo ang UP bahay ng alumni. At uh, naglista po ako sa balik tanaw ko at balik isip ng mga tumulong po sa kanila. Unang-una po itong si Don Emilio Yap ng, ng Manila, Manila Times yata noon. Ano. Tapos ang nakasama po dito ay si na Engineer David Consonhi si na Crispi, Crispina Marcos Paldez kung di ako nagkakamali lahi po ito ng mga Marcos uh, uh, sa Norte si Brother Andrew Gonzalez Euro Med Lab Manila Bulletin at napakarami po tumulong upang makalikom po ng pananalapi at maipatayo ang bahay ng alumni yun po ang bahay ng alumni. Ngayon, dumako po naman tayo do sa isang proyekto na sinimulan din po ni Ma'am Nelia nung ako ay Chancellor. Nagbuo po kami ng isang committee at ang committee po ay to establish the Centennial Carillion dito po sa UPLB. Simula po, para ang tawag namin doon, Rizal Centenary Carillion eh. Pero yung bandang huli, ginawang Centenary Carillion na lang. At any rate, ito po naman, ang nakakatawa po dito ay kung sino yung nalapitan namin nung una ay halos nag-volunteer na tumulong po pagbibigay ng pera para maitayo ang karilyon. Ang ipinagyayabang po ni President Javier, si Emil po pala ang presidente noon. Ito po raw karilyon neto ay a few, a few feet taller than the karilyon in UP Diliman. Kaya ito po ang pinakamataas na karilyon sa buong Pilipinas. Subalit ang karilyon po natin ngayon ay kinakailangan ng repair. Nangako naman si Pangulong Danny Concepcion na tutulungan niya po ito ay ating maikatso para na uh, tuloy ang may pagawa. Ang sumunod pong proyekto na na pagtulungan po namin ni Ma'am Nelia ay tungkol po dito sa Gawad Kalinga. Gawad Kalinga Los Paños Bill. Nais ko pong basangin kung ano ang ibig sabihin itong, itong proyektong to. Uh, GK is a holistic sustainable program now recognized worldwide as a potent solution to poverty and other related socio-economic problems. It has evolved as a social ministry of couples for Christ in the whole country. And we are very proud that Spanos has won 
GK Les Baños Billet, or they call it GKL Bill, Les Baños Bill. Okay, pa paano po napa-involved dito si Ma'am Nelia? Nilapitan ko po siya at ipaniwanag ko kung ano ang proyekto at biglang uh, suggestion niya kaagad sa akin ni eh. Ruben, kukumbidahin ka ng board ng Philippine Charity Sweep Sticks at ipaliwanag mo kung ano ang G.K. Los Banyos Bill. Sa so, madali salita, pinaghandaan ko po yun. Mabuha kami ng PowerPoint presentation at isinama ko pa si Dr. Ray de la Cruz. Kasabahan ko po sa G.K. Los Banyos Bill. At si Dr. Art Salazar po pala ng Institute of Applied Breeding ay kasamaan din namin doon. Well, madali talita po eh, punta kami doon. Nagkaroon po ako ng power presentation. Nagkaroon po ng tanong at sagot na idinipensa ko po naman yung mga tanong at sagot. Eh, bago po kami umuwi, ay mayroon na akong dalang check eh, para po mag pagawa ng tatlumpong bahay na donated ng Philippine Charity Sweep Stakes. Nang papalis na pa ko, ang, ang sabi po sa akin ni Ma'am Nelia, binulungan ako, Ruben, magpapatayo din ako ng isang village, Bobby Nelia Gonzalez Village. Sabi ko, oh, oh, okay ma'am. Ma'am, hindi ko po alam kung ilan. Titignan ko po kung baka kakuha ako doon sa hindi pa natatapos. At mag-iipon po ako ng at least 15 houses. Sa so, madalit-alita ay nakaipon ako ng 15 houses. Tawag ka agad kay ma'am. Ma'am, meron po kayong 15 houses. At iyon ay ipinangilak din niya ng pera yon para magkaroon. Sa so, madalit-alita, sa tulong ni Ma'am Nelia Gonzalez, Nagkaroon tayo ng Philippine Charity Sweepstakes Village na 30 units at Bobby Nelia Gonzalez Village na 50 units. Iyon po ay sa kagandahan loob ni Ma'am Nelia. Sa madali salita po ay eh, si Ma'am Nelia po, basta gawain pagtulong sa kapwa, bukas na bukas po ang kanyang puso at damdamin at tawagan mo siya siya ay lalapit at lalapit at tutulong. Balit ang hindi ko po malilimutan kay Ma'am Nelia ay yung pong napakalakas ng loob niya very very calm may strategy bago pumunta sa mga tinatawag naming mga donors or Kumbaga sa ni listed donors, inililista na namin kaagad eh. Parta si Ma'am Nelia. Okay. Si, uh, si Ma'am Nelia po, ang isa po pong nakakatuwa dyan at uh, hindi ko malilimutan na for the last five years, tuwing darating ang alumni, yung foundation din ng College of Agriculture, siya po ay dapat nagsasalita. Pero bang uh, one or two days before, tatawag na sa akin yan, Ruben, i-represent mo na ako. Kaya every year for about five years, ako yung nagtatanong pati para kay Ma'am Nelia. Lalo na nitong mga nakaraang dalawang, tatlong taon. Pagkat sabi niya, Ruben, ikaw na ang magtatanong pati. At pagka naman pupunta rin sa si Ma'am Nelia, tatawag na rin sa akin yan, Ruben, sa inyo ako matutulog. Kung hindi naman, sa uh, UPLB Guest House. So, yun si Ma'am Nelia. Well, napakarami pong pwedeng sabihin. Pero limited daw ako na 3 to 4 minutes eh. So, bagay, kahit gano'ng kaaba sabihin ko naman eh. Bahala na si Chris na magpuputol niyan. At any rate, hindi ko yata, hindi yata ako makaka... Alis nang hindi ko man lamang nababagit yung isang napakagandang sa lawikain proverb sa wikang English. And I quote, 
Life is never measured by the years through which we live, but the caring and things we do and the tears and love we give. Hindi po ba napakaganda? Ma'am Nelia, till we meet again. Marami akong isasalaysay sa inyo sa muli nating pagkikita. Basta give a good word naman po naman sa akin para pagputok po dyan eh. Hindi ako mahirapan. Ma'am Nelia, we love you very, very much.